हेलो एवरीवन आज हम लोग किडनी के बारे में बात करने वाले हैं तो किडनी जो हमारा बनता है मेटानेफ्रॉस से बनता है हम वर्टिब्रेट्स में किडनी मेटानेफ्रॉस टिश्यू से बनता है तो पहले हम उसके फंक्शंस की बात करेंगे फिर किडनी फेलियर होने के बाद क्या किडनी फेलियर होने के टाइम पे क्या साइन और सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखते हैं वो बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ डिसीज़ के बात करेंगे फिर उनके ट्रीटमेंट कैसे होते हैं उनकी बात करेंगे और लैब में बेसिक टेस्ट मतलब हमारी किडनी डैमेज हुई है उसको जानने के लिए हम बेसिक क्या क्या टेस्ट करते हैं हम उनके बारे में बात करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं किडनी फंक्शन से तो किडनी का जो पहले मेजर फंक्शंस की बात करते हैं तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स मतलब किडनी हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो जितने भी हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें वो रिमूव करता है एक्सेस फ्लूड को भी रिमूव करता है बैलेंस मेंटेन करता है मिनरल्स केमिकल इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में और कंट्रोल करता है हमारे ब्लड प्रेशर्स को रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में भी किडनी हेल्प करता है इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेनटेन करता है फिर हम कुछ साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे कि किडनी फेलर होने के बाद क्या साइन और सिम्टम्स दिखते हैं तो सबसे पहला जो सिम्टम दिखता है यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है यूरिन आउटपुट डिक्रीज मतलब कि यूरिन फ्रीक्वेंटली नहीं पास होता है फ्लूड का रिटेंशन होने लगता है मतलब कि कॉजिंग स्वेलिंग्स इन योर लेग्स एंकल्स और फीट के बीच में इसके अलावा हम बात करेंगे कि कन्फ्यूज़न होने लगती है लाइक like, मतलब अगर हमारा किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा माइंड अच्छे से नहीं परफॉर्म करता है लाइक like, मतलब कन्फ्यूज होते रहते हैं हम नोजिया होता है नोजिया मतलब होता है फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग वीकनेस होती है हमें हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाता है मतलब ये सब सिम्टम्स दिखने लगते हैं ब्लड प्रेशर हाई रहता है ब्लड प्रेशर हाई इसीलिए तो कहा जाता है कि जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उन्हों उन्हें अपना लैब टेस्ट में किडनी वगैरह का टेस्ट करा लेना चाहिए जिससे पता लगता रहे बीच बीच में कि किडनी का क्या फंक्शन इस टाइम क्या उसका वो चल रहा है इसके अलावा हम टाइप पे बात करेंगे कि किडनी में कितने टाइप के डिसीजेज होते हैं तो मेजर जो होते हैं वो दो होते हैं एक एक्यूट होता है इसके अलावा एक हमारा होता है क्रोनिक किडनी डिजीज जो हमारा सीकेडी होता है ये मोस्टली होता है एक्यूट वाला जो होता है ये तो हमारा रिवर्सिबल होता है मतलब अगर हम आ, इसको जानने के बाद मेडिकेशन प्रॉपर वे में ले रहे हैं तो वो सही हो जाएगा लेकिन क्रो, क्रोनिक मतलब होता है कि एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म मतलब जो एक लंबे टाइम से जो डिसीज़ हमारी किडनी में चल रही वो सीकेडी होती है फिर हम डिसीजेज़ में आते हैं एक सीकेडी के हमने बात कर ली इसके अलावा किडनी स्टोन्स होते हैं किडनी स्टोन्स होते हैं मतलब एक हार्ड डिपॉजिट हो जाता है मिनरल्स का एसिड्स का सॉल्ट का जो कि स्टिक जाते हैं कंसनट्रेटेड यूरिन जो होती है वो किडनी में स्टिक हो जाते हैं जैसे किडनी स्टोन होता है और ये बहुत पेनफुल होता है इसके लिए मतलब सर्जरी भी होती है और कुछ मेडिसिन से भी निकाले जा सकते हैं और किडनी स्टोन ज़्यादातर सोडी वो ऑक्जेलेट ज़्यादा हो जाता है बॉडी में इसके अलावा शॉल्ट और शुगर का जब हम इंटेक ज़्यादा करते हैं तो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है इसके अलावा आता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है ये क्लस्टर ऑफ सिस्ट डेवलप होने लगता है किडनी में और जो कि एज ऑफ सिक्सटी के बाद हमें पता लगता है कि हमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है इसके अलावा यूरिनेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं ये मतलब एक लाइक जैसे ई कोलाई ऑर्गेनिज्म ई कोलाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनका जब नंबर बढ़ जाता है हमारी यूरेथ्रा यूरिनरी ट्रैक्ट्स के थ्रू तब ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि किडनी फेलियर के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होती हैं इसके अलावा ये मैंने किडनी का एक पिक्चर शो किया है इधर जिसमें हमने एडिनल कॉर्टेक्स दिखाया है एडिनल कॉर्टेक्स और कुछ नहीं एडिनल हार्मोन है ये हार्मोन होता है जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है हार्ट रेट को मेंटेन रखता है और बहुत सारे बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो ये रेगुलेट करता है इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या होते हैं किडनी फेलियर होने के बाद हमारा हीमोडायलिसिस होता है हीमोडायलिसिस मतलब इसमें क्या होता है कि ब्लड को कम्प्लीटली मतलब चेंज करते हैं मतलब बॉडी में कुछ ब्लड रहना चाहिए तो उसे डायलिसिस के थ्रू उसे मतलब बॉडी में एक आर्टिफिशियल किडनी भी इसे बोलते हैं तो उस उसका यूज़ करते हैं इसके अलावा हमारा होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है कि मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इसमें पेशेंट का टिश्यू टाइप मतलब एक डोनर मिलना चाहिए जिससे हम ऑर्गन ले सकें ये चीज़ें होती है उससे हमारे टिश्यू टाइप और एंटीजन मैच होने चाहिए मतलब क्लोज रिलेटिव हो सकता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भी अच्छा मोस्ट सक्सेसफुल ये है इसके अलावा मेडिकल तो रहती है लाइक साइक्लोस कुपोरिन एक ऐसा ड्रग है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है किडनी ट्रीटमेंट के टाइम में फिर कुछ क्या लैब टेस्ट होते हैं जैसे एज साइज जेंडर इन सब के बेसिस पे हम किडनी का टेस्ट मतलब अपना रेगुलर किडनी चेकअप करा सकते हैं ब्लड टेस्ट के थ्रू मतलब सी इसके अलावा ई होता है ई क्या होता है ये स्टीमेट टेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है जिससे हम पता करते हैं कि
एक मिनट में कितना मतलब कितना ब्लड से हमारा यूरिन यूरिन कितना वेस्ट मटेरियल कितना यूरिन पास हुआ मतलब ये सब हम ई के थ्रू करते हैं इसके अलावा होता है सीरम क्रेटेनाइन क्रेटेनाइन का टेस्ट हम करते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है जिसे हम बन भी बोलते हैं शॉर्ट में ये बन जो होता है ये आ, मतलब कि यूरिया नाइट्रोजन ब्लड में कितना जा रहा है इसके अलावा यूरिन टेस्ट होता है यूरिन टेस्ट होता है कि प्रोटीन लीक कितना हो रहा है बॉडी से मतलब यूरिन के थ्रू प्रोटीन कितना लीक हो रहा है इसके बाद किडनी अल्ट्रासाउंड होता है इसमें हम वेब्स और इमेज और पिक्चर के थ्रू हम मतलब अपनी किडनी का सारा मतलब फिजिकल वो अपीयरेंस ले सकते हैं इसके अलावा किडनी बायोप्सी होती है किडनी बायोप्सी में स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू को हम किडनी से लेते हैं और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप विजिट करते हैं और इस तरीके से मतलब पूरा किडनी का एक लैब टेस्ट के बेसिस पर हम देख सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग